Queridos amigos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es mi cumpleaños, hoy día es mi cumpleaños. Así que es una gran oportunidad en realidad poder conversar sobre un tema que es importante, que es el, el, modelo, el modelo Canvas, el nuevo modelo Canvas. Y el marketing, que es importante. Eh, ¿Qué es el marketing en realidad? El marketing es gestionar las relaciones rentables con los clientes captar a los nuevos clientes, conservar a los clientes actuales y desarrollar su valor. Y eso, y eso es importante. Desarrollar el marketing no es un sinónimo de ventas o publicidad. Entonces, eh, la relación con los clientes, captar, a, desarrollar el mercado, captar nuevos clientes y conservar los actuales es importante. Los avances tecnológicos, en realidad, la rápida globalización y los continuos cambios sociales y económicos están provocando cambios en el mercado, y, y eso es cierto, a través de una palabra que se llama la conexión. La gestión del marketing, entonces, es el arte y la ciencia de seleccionar mercados, objetivos y de crear relaciones rentables con sus agentes. La generación, la oferta y la comunicación de un mayor valor para el cliente son claves. La gestión de clientes, entonces, se debe seleccionar clientes a los que se pueda atender de una forma adecuada y rentable, que se puedan atender. Para esto, que Nicho Mae, un consultor japonés en la mente de la estratega, habló sobre la segmentación de cobertura y la segmentación por objetivos. La segmentación por cobertura es cómo, con tus activos tangibles e intangibles, puedes llegar al mercado a meta. Y la segmentación por objetivos es cómo usa el cliente tu producto. Y la gestión de la demanda, ¿no? Entonces es importante el tema de la demanda. El modelo que vamos a describir ahora tiene nueve áreas interconectadas, o sea, el modelo que vamos a ver ahora tiene nueve áreas interconectadas, de las cuales el marketing tiene seis de ellas, o sea, de las nueve áreas tiene seis de ellas. La influencia del marketing en los negocios está desplazando a la concepción rentista y solo financiera cortoplacista con una concepción estratégica y de constante innovación en sus componentes. Y plena satisfacción a los clientes, logrando una comunicación con ellos física digital y en algunos casos holística. Acá está, este es el modelo Canvas creado por Alexander Osterwalder y es sumamente interesantísimo. Este producto de investigación doctoral estuvo nueve años con 1.360 comentarios, 470 coautores de 45 países. Actualmente se utilizan en las principales corporaciones americanas y la estrategia involucra el ambiente del modelo de negocios. O sea, acá lo que estamos hablando es del modelo de negocios. La evaluación del modelo de negocios, la perspectiva del modelo de negocios en la estrategia de Océano Azul. O sea, ya pasemos de, lo, de la estrategia de Océano Rojo, de la estrategia de Michael Porter, hacia una estrategia de Océano Azul. Y la gestión de múltiples modelos de negocios. O sea, lo que estamos viendo acá es que los modelos de negocios son dinámicos. Y así como, y así como se trabaja. Si nosotros observamos, vemos en realidad... ¿Cómo se trabaja? A través, a través, a través de un gráfico, a, tra a través de, de, de tips, la participación es plena, de tal forma de que hay un diálogo permanente y gráfico sobre la solución de los problemas. Este es un ejemplo de los grupos de trabajo del modelo Canvas. La construcción de los nueve bloques. Son nueve bloques que están interconectados y están relacionados. El, la, la, la primera parte y más importante es la propuesta de valor. La propuesta de valor es es qué hago yo para satisfacer la necesidad del cliente o para reducirle el dolor. Pero esta propuesta de valor está amarrada con la segmentación de los clientes. Entonces, el nicho, el nicho de mercado es muy importante, lo que en, en Internet le llamamos el avatar. Entonces, cada propuesta de valor está relacionada a un nicho de mercado. Cada propuesta de valor está relacionada a un nicho. Si yo tengo varios nichos de mercado, voy a tener varias propuestas de valor y por ende voy a tener varios modelos canvas. Los canales, los canales son los canales de las comunicaciones y los canales de distribución y los canales de venta. O sea, cómo mi producto, mi insumo, mi producto, semi elaborado, terminado, puede llegar al, al mercado meta. Puede ser a la mitad del canal de distribución o puede ser al, al consumidor final. Entonces, todo dependiendo de, lo, de los tipos, en realidad, de productos que yo tengo. Las relaciones con los clientes. Las relaciones con los clientes se refieren a la forma en la que yo establezco en realidad el proceso de venta con el cliente. La relación con el cliente es una relación 
eh, en realidad física o digital, pero normalmente legal, normalmente legal. Otro tema que es muy importante es el flujo de ingresos. El flujo de ingresos, eh, que prácticamente es parte del flujo de caja, es, eh, resulta de la propuesta de valor ofrecer a los clientes. Entonces, el flujo de ingresos va, va a estar relacionado a cómo desarrollamos nosotros nuestra propuesta de valor en relación al nicho de mercado seleccionado. Y cómo llegamos a través de una segmentación por cobertura y una segmentación por objetivo. Los recursos claves son los activos tangibles e intangibles más importantes requeridos para hacer el modelo de negocios. Debemos de considerar siempre los recursos claves, porque nosotros sabemos que una ventaja competitiva está relacionada a los recursos y las capacidades, que son las habilidades distintivas que tiene en realidad una organización para tener una ventaja competitiva, sus recursos y sus capacidades. ¿no? Las actividades claves son parte del proceso, en realidad, de la cadena de valor que tienen las organizaciones, ¿no? Las actividades las la vamos a ver en el terreno, vamos a, vamos a ir viendo cómo la propuesta de valor en realidad se materializa a través de una relación con el cliente, una comunicación con el cliente, y cómo los, y cómo los ingresos van a, van a incidir sobre las actividades claves. Entonces la actividad clave prácticamente es lo que nosotros le llamamos las capacidades de las organizaciones, ¿no es cierto? Los socios claves es fundamental. En los socios claves estamos hablando... De, de los stakeholders, ¿no? Proveedores, alianza con organizaciones que asisten al modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio no solamente está relacionado a la industria, está relacionado a factores conexos de la industria, a factores conexos de la industria. No solamente proveedores, no solamente clientes, no solamente eh, eh, personalidades del Estado, sino también en general todo aquello de la sociedad que puede recibir, que puede recibir no solamente información, sino beneficio a través de la información. Y la estructura de costos que es fundamental. Entonces, el, el, el modelo de negocios, como lo estamos viendo actualmente acá, observamos que son las nueve actividades que están, que están relacionadas a través de un modelo gráfico que se inicia con la propuesta de valor, continúa con la segmentación de los clientes, el nicho de mercado, la importancia de la, los canales de comunicación y la relación con los clientes. Esa es una de las partes importantes. Y las otras partes trascendentales son las actividades claves y los recursos claves. No nos olvidemos que en realidad las actividades claves están relacionadas a todo el proceso de la cadena de valor y que los recursos claves pueden ser tangibles o intangibles. Y las alianzas claves con la red de aliados es fundamental, porque en realidad esas alianzas es lo que se llama el matrimonio perfecto. Nosotros vemos y observamos, vemos dos anillos que están relacionados como si fuera un compromiso, ¿no? La, la alianza es, eh, es importante porque permite el beneficio de ambas partes y la estructura de costos y flujo de ingresos. Bueno, queridos amigos, este es un inicio de lo que vamos nosotros a, a desarrollar como ya una, un, un documento, una, una, este, un curso especial, ¿no? Y, pero por mi cumpleaños, en realidad, lo que quería era hacerle llegar esto, este, este obsequio, ¿no? Este obsequio sobre la importancia del modelo Canvas en los negocios actualmente en el siglo XXI. Ha sido un gusto verlos, nos estamos viendo. Muchas gracias, chao.